Dear friends and students, Asha Kuri Shabai Bhalo Achen, Amar Channel E-Schooling e Shabai Khe Shagoto Jana Chhi, Aske Amra Voice Sense Niyalo Chana Kovo, Voice Sense Jair Bangla Hoche Bacho Puri Volto, Mulo To Amra Jokhun Different Way Te Kotha Ta Bolte Jai, Tokhun Amra Voice Sense Ta Bebohar Kori Kotha Bola Shomoy, To Ta Chara Amra Ingreji Te Jokhun Grammar Shikte Jai Voice Sense Ta Onik Kajer Puri Khadi Te Jekunu Examer Puri Khaya, Otho Ba Chakri Puri Khaya, Jekunu Puri Khaya Te Voice Sense Ta Khubi Kajer Lagay BCS Te Ke Shuru Kore Jekunu Kajer Jono Voice Sense Ta Khubi Guru To Punno, Jayob. जबकि हम लोग को आसान डिफरेंट वे ते बोलते जाइए तो अपन वैसे इंस्टर शॉप चे बीची काजे लगाई हम लोग जब हम लोग जो अपन बोलते जाबो उन एक टा काज के कोरे चे औरता सब्जेक्ट के के कस्टा कोरे चे तो अपन हम लोग एक्टिव वैस बाबर करो आर जो अपन कौन कस्टा कोरा हुए चे कस्टा की शेटा इम्पोर्टेंट के कोरे चे शेटा जे वाक्य मध्य ए भि प्लस बी थ्री प्लस बै थे ना से वस जमन याक्यटा लक्ष्य कर ए भि प्लस बी थ्री प्लस बै कंतु नाई जमन ए भि मान हम अक्सिलारि भार्व बी थ्री भार्वर पास पार्टिसिपल फ्रम बै तो बुझते सी प्रिपोजिशन एक तो अक्सिलारि भार्व नाई वाक्यटा लक्ष्य कर उइ प्ले फुटबल वाक्यटार मध्य अक्सिलारि भार्व नाई बी थ्रीओ क्यों नाई बो नाई अर्थात बी ए अक्सिलारि भार्व बी थ्री बै ना थे हे एक्टिव वस आशा करी बुझाइते पेशिप्ट चले जाए पेशिप्ट हे अक्सिलारी भार बी थ्री प्लस बै थकने लक्ष्य करूँ वाक्यटार मध्य फुटबल इज प्लेड बै आस एट क्योंकि पेसिप वेस तो ये वाक्यटार मध्य अक्सिलारी भार आजे बी थ्री यह प्लेड एट बी थ्री बो आसे बै तर मैं अक्सिलारी भार प्लस बी थ्री प्लस बै थे पेसिप और जो ना थे तक से एक्टिव और एक विषय के मना रखते हैं अक्सिलारी भार्वर परिवर्तन एक्टिव थे जो अक्सिलारी पेसिप करब तक अक्सिलारी भार बढ़े तरह एक्टिव अक्सिलारी भार पेसिपे ए भि प्लस मानी अक्सिलारी भार बढ़े और जो एक्टिव करब तक अक्सिलारी भार कम सहज कथा बी धरून एक्टिव वयसे एक्टिव वयसर जो वाक्य उइ प्ले फुटबल यार मध्य एक अक्सिलारि भार नाई आप पेसिप कर तक आप एक अक्सिलारि भार दिए जमन इज ये एक्टिव जो एक अक्सिलारि भार थे ना पेसिप कर लेक्सिलारि भार एक बढ़े पेसिपे एक अक्सिलारि भार दिल एक्टिव एक अक्सिलारि भार जदि थकत तक आप पेसिपे दीम दुईटा ये एक्टिव जो दुईट अक्सिलारि भार थे पेसिपे हो तीनटा ठीक तो हमें कि बुझल एक्टिव थे पेसिपे गेले अक्सिलारी भार ए भि प्लस मानी अक्सिलारि भार बढ़े एक एक बढ़े ठीक एक्टिव थे जो आप पेसिप करब अक्सिलारी भार बढ़े एम भाव जो आप पेसिप थे एक्टिव करब अक्सिलारी भार माइनस हो अर्थात कम धरून पेसिप बयसे पेसिप बयसटार मध्य एक अक्सिलारि भार आसे ये जो आप एक्टिव करब तक एक उठाई दीते हैं एक कमे जाए यह पेसिप बयसटा जो तीनटे अक्सिलारि भार थत तक आप जो एक्टिव करतम तक आप दुईटा अक्सिलारि भार लिखतम ये जो पेसिपे दुईट अक्सिलारि भार थे एक्टिव करते गले एक अक्सिलारि भार व्यवहार करते हैं ठीक ये जो पेसिपे जी एक अक्सिलारि भार आसे हमें एक्टिवे एक अक्सिलारि भार्व व्यवहार करब ना सहज कथा हे एक्टिव बयस के शुरू जो आप पेसिप करब अक्सिलारि भार एक तो एक बढ़े यही जिनिस खूब ही इम्पोर्टेंट साधारण को बे नियम का लेखा थे ना तो एक्टिव थे जो पेसिप करब अक्सिलारि भार एक बढ़ते थक जो पेसिप थे एक्टिव करब ए भि माइनस हो अर्थात अक्सिलारि भार एक कमते थको ये विषय के माथाय रखते हैं तो हमें आो एक जिस माथाय रखते हैं हम सबजेक्ट और अबजेक्ट हमें जो एखे सबजेक्ट केज अबजेक्ट केज लिखे इट नहीं आलदा एक भिडियो आज अपना देखे नीते करें मूलत यहाँ के सबजेक्ट और अबजेक्ट बो आई हम सबजेक्ट आईर अबजेक्ट हे मी ये कर उ हे सबजेक्ट एटार अबजेक्ट हे आस ये कर यू एट हे सबजेक्ट यूर अबजेक्ट हे कि यू ये कर प्रत्येक शब्द सबजेक्ट और अबजेक्ट ये देव आए ऐड़ा और जो शब्द आए सबग शब्द ही सबजेक्ट अबजेक्ट एक ही रकम ये जगू देव आगूर भिन्न रकम सबजेक्ट अबजेक्ट आसे अपना शिखे नीबें खाए लिखे लिखे आशा करी बुझते पे इन आलदा एक भिडियो आज अपना देखे नीते सबजेक्ट अबजेक्ट एक मुखस्त कर सबजेक्ट एर अबजेक्ट हे हिम ये सी हे सबजेक्ट एर अबजेक्ट हे हार ये इट हे सबजेक्ट एर अबजेक्ट हे इट हाँ फ्रेंड्स कथा हे आना के सबजेक्ट अबजेक्ट शिखे नीते हैं चार्ट आपनारा मुखस्त कर नीन ये सबजेक्ट अबजेक्ट लेखा आए और पजिट केसगुलो लेखा आए अपारा देखे नीते करें तो ये सबजेक्ट केज अबजेक्ट केज हमें बोलते सबजेक्ट अबजेक्ट बोलते प्रब्लम नहीं चलो आप वेस चेंजे चले जाने वेस चेंजर मूल रूल्सा लक्ष्य करूँ अपा जैसे चेंजिंग वेस अफ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस यक्यर मध्य लक्ष्य कर एखे रूल्स का हे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंसर क्या वेस चेंज का करब प्रथम क्या हम अबजेक्ट है सबजेक्ट हमें जी एक वाक्य शुरूते सबजेक्ट थे और वाक्यटार शेषे अबजेक्ट थे और वाक्य मजखने थे भार्व तो जो सबजेक्ट थे शुरूते यहाँ जो हमें वाक्य शेषे नहीं लिखब तक सेबजेक्ट हो जाए वाक्य शेषे थे अबजेक्ट अबजेक्ट जो आप वाक्य शुरूते नहीं लिखब तक से सबजेक्ट हो जाए तो अबजेक्ट है सबजेक्ट तपर एम इधर अक्सिलारि भार लिखते हैं तपर बी थ्री लिखते हैं तपर बै लिखते हैं तपर सबजेक्ट है अबजेक्ट 
আমরা উদাহরণে চলে যাই লক্ষ্য করুন এই রুলস অনুযায়ী আমরা কিভাবে চেঞ্জ করব আই ইট রাইস এটা একটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স কিভাবে বুঝবো এই যে ভারটা প্রেজেন্ট ফর্মে আছে ভারটা বি ওয়ানে আছে তো ভারটা দেখে আমরা বুঝলাম এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এটাতে একটাও কিন্তু অক্সিলারি ভাব লেখা নাই তাহলে পেসিভ করলে অবশ্যই একটা অক্সিলারি ভাব হবে যদি এটাতে দুইটা অক্সিলারি ভাব থাকতো তাহলে পেসিভে কিন্তু আমরা তিনটা অক্সিলারি ভাব দিতাম এটাতে একটা থাকলে পেসিভে দুইটা দিতাম কিন্তু এটাতে একটা অক্সিলারি ভাব নাই তাহলে পেসিভ করলে আমরা অবশ্যই একটা অক্সিলারি ভাব দিতে হবে এটাকে পেসিভ কীভাবে করবো প্রথম কাজ হচ্ছে এই যে অবজেক্ট হবে সাবজেক্ট এই যে এখানে অবজেক্ট হবে সাবজেক্ট তো এটা হচ্ছে অবজেক্ট বাক্যের এটা সাবজেক্ট করতে গেলে বাক্যের শুরুতে লেখলাম তাহলে সাবজেক্ট হয়ে গেলো ব্যাস তারপর হচ্ছে অক্সিলারি ভাব লিখতে হবে রুলস লেখা আছে আমি যার হচ্ছে অক্সিলারি ভাব লিখতে হবে তো আমরা জানি রাইসের সাথে ইজ বসে ইজ লেখলাম তারপর হচ্ছে বি থ্রি লিখতে হবে এটার বি থ্রি হচ্ছে ইটেন এভাবে করে তারপরে বি থ্রির পরে কী লিখতে হবে বাই লিখতে হবে তো বাই লিখলাম আমরা এবার সাবজেক্ট হবে অবজেক্ট এবার আই হচ্ছে সাবজেক্ট এটার অবজেক্ট কি মি আশা করি বুঝাইতে পেরেছি তারপরে হচ্ছে দে বাই ড্রেসেস এটা হচ্ছে দে হচ্ছে সাবজেক্ট বাই হচ্ছে ভার তারপরে ড্রেসেস হচ্ছে অবজেক্ট এখানে অবজেক্টটাকে আমরা সাবজেক্ট করবো ড্রেসের সামনে লিখবো তারপর অক্সিলারি ভাব লিখতে হবে আর কারণ ড্রেস ড্রেসেস অনেকগুলো পোশাক বোঝাচ্ছে তো আর লিখবো বেশি হইলে আর লিখতে হয় একটা হইলে ইজ লিখতে হয় আর আয়ের সাথে এম হয় তারপরে বিথ্রি লিখতে হবে বাইয়ের বিথ্রি হচ্ছে বট এইভাবে বাই লিখতে হবে তারপরে তারপর হচ্ছে ড্যাম ঠিক আছে এই বাই কিন্তু প্রিপোজিশন আর এই বাই মানে হচ্ছে ক্রয় করা কেনা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে সি সেলস টি তিনি চা বিক্রি করেন এখানে টি হচ্ছে অবজেক্ট এটা সামনে লিখলাম সাবজেক্ট হয়ে গেলো এবার অক্সিলারি ভাব লিখতে হবে ইজ লিখলাম তারপরে সেলের বি থ্রি লিখলাম সোল এবার বাই লিখতে হবে তারপরে সি এর অবজেক্ট লিখতে হবে হার এইভাবে করে এই বাক্যটা কাউসার লাইকস পিপল লক্ষ্য করুন আপনারা কাউসার লাইকস পিপল এভাবে পিপল হচ্ছে অবজেক্ট এটাতে যখন আমরা সাবজেক্ট করবো পিপল লিখলাম এবার অক্সিলারি ভাব লিখতে হবে অক্সিলারি ভাব লিখলাম আর কারণ পিপল মানে লোকজন অনেক বেশি বোঝাচ্ছে তারপরে লাইক এর বি থ্রি হচ্ছে লাইট তারপর বাই লিখতে হবে তারপরে কাউসারের বি থ্রি হচ্ছে সরি কাউসারের অবজেক্ট হচ্ছে কাউসার অর্থাৎ কোনো একটি নাম এর সাবজেক্ট অবজেক্ট সবসময় এক হবে চলুন এভাবে আমরা পাঁচটি ইন্ডিফিনিট টেন্সের বয়েস টেন্সটা শিখিনি চেঞ্জিং বয়েস অফ পাঁচটি ইন্ডিফিনিট টেন্স এই বাক্যটার মধ্যে আপনারা লক্ষ্য করুন প্রথম হচ্ছে অবজেক্ট হবে সাবজেক্ট তারপর হচ্ছে অক্সিলারি ভাব প্লাস বি থ্রি প্লাস বাই প্লাস সাবজেক্ট হবে অবজেক্ট লক্ষ্য করুন আপনারা প্রথমে যে বয়েস টেন্সের যেই রুলসটা আছে এই রুলসটা এবং পরের যে বয়েস চেঞ্জার পাঁচটি ইন্ডিফিনিট টেন্সের বয়েস চেঞ্জের যে রুলসটা সেটা কিন্তু মূলত একই রুলস একবারে সেম আমরা বলতে পারি রুলস দুইটা এক আপনারা লক্ষ্য করুন যে রুলস দুইটা কিন্তু এক এখানে শুধুমাত্র পার্থক্য হচ্ছে এখানে ওয়াজয়ার আছে আর এখানে হচ্ছে এম এ যারা অর্থাৎ আসে অর্থাৎ ভয়েস চেঞ্জের পুরোটা রুলস এক প্রথম কাজ হচ্ছে অবজেক্ট হবে সাবজেক্ট আর অবজেক্ট হবে সাবজেক্ট তারপর অক্সিলারি ভাব বি থ্রি প্লাস বাই প্লাস সাবজেক্ট হবে অবজেক্ট পুরোটা রুলস এক শুধু পার্থক্য কোন জায়গায় আপনার মাথায় রাখেন অক্সিলারি ভাব পার্থক্য হচ্ছে অক্সিলারি ভার্বের জায়গায় তো অ্যামি যার যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় তখন আমরা অক্সিলারি ভাব ব্যবহার করবো অ্যামি যার আর যখন পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে তখন অক্সিলারি ভাব ব্যবহার করব ও আজয় আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন অর্থাৎ পুরোটা রুলস একই রকম থাকে থেকে যায় আপনার শুধু অক্সিলারি ভার্বের জায়গাটা শুধু মাথায় রাখতে হবে যে কোন টেন্স আপনি কোন অক্সিলারি ভাব ব্যবহার করবেন এটা পাঁচ ইন ইফিনি টেন্স কীভাবে বুঝবো যে আই ডিড দ্য জব এখানে ভার্বটা হচ্ছে ডিড এটা ভার্বের বি টু তো বি টু দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা পাঁচ ইন ইফিনি টেন্স এটা বয়েস চেঞ্জ করতে গেলে অক্সিলারি ভাব ব্যবহার করতে হবে কারণ হচ্ছে এটা কিন্তু একটা অক্সিলারি ভাব নাই সুতরাং অক্সিলারি ভাব একটা ব্যবহার করতে হবে তো হয় ওয়াজ না হয় ওয়ার ব্যবহার করতে হবে একজন হইলে বা কোনো কিছু একটি হলে ওয়াজ ব্যবহার করবো বেশি হলে ওয়ার ব্যবহার করবো যেমন এটাকে পেসিভ করতে গেলে অবজেক্ট হচ্ছে দ্য জব এটাকে সাবজেক্ট করতে হবে তো তারপর অক্সিলারি ভাব ব্যবহার করতে হবে অক্সিলারি ভাবে ওয়াজ কারণ দ্য জব হচ্ছে সিঙ্গুলার একটা বোঝায় তো তারপর হচ্ছে ডুয়ের বি থ্রি হচ্ছে ডিডের বি থ্রি হচ্ছে ডান তারপর হচ্ছে বাই লিখতে হবে তারপর সাবজেক্টের অবজেক্ট লিখতে হবে অর্থাৎ আইয়ের অবজেক্ট হচ্ছে মি এভাবে করে উই সো সাম টাইগার্স এই বাক্যটার মধ্যে আপনারা লক্ষ্য করুন যে এখানে সাম টাইগার্স হচ্ছে অবজেক্ট এটা সামনে নিয়ে লিখলে এটা সাবজেক্ট হয়ে গেলো এভাবে করে অক্সিলারি ভাব লিখতে হবে কারণ টাইগার্স হচ্ছে প্লুরাল বেশি বোঝাচ্ছে অনেকগুলো বাক বোঝাচ্ছে তো ওয়ার লিখতে হবে অক্সিলারি ভাব তারপর হচ্ছে বি থ্রি সো এর বি शेयर আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকুন আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না বন্ধুদেরকে সাবস্ক্রাইব করতে বলেন আমাদের ইংরেজি লেসন নিয়ে আরও আমরা প্রচুর ভিডিও আপলোড করতে যাচ্ছি আপনাদের কোন কোন বিষয়ের উপর ভিডিও আপলোড প্রয়োজন এটা কমেন